Tvö ár er í dag frá innrás Rússa í Úkrainu. Miljónir Úkrainumanna eru á flótta og harfið bardagar geisa en víglínum breytist lítið sem ekkert. Forseti Úkrainu er enn sigurvis, þrátt fyrir að stríði sé farið að reyna verulega á mannabla og hernaðamátt Úkrainumanna. Við heimsækjum einn af hersveitum þeirra í fertatímanum. Í dag var byrjað að hleypa heitu vatni á Grindavík í Litlu Magni eftir þrótlausa vinnu við að tengja nýja hitavitulög. Allt kapp er lagt á að verja hana fyrir yfirvómandi gósi. Örli til von hefur kviknað um að vopnarlíð geti orðið á gasa. Ísraelski miðlar greina frá því að á borðinu síðu drög að samningi um sexviknarlíð á átökum. Það er skemmtilegt að opna hugan að læra um menning og tungumál vinnar sinna, segir neymandi í Sjöttabekk í Hlíðarskóla í Reykjavík. Börn í árgangnum komu saman og kynntu menningu sína, hugðarefni og tuttu ólík tungumál fyrir hvert öðru. Gott kvöld, Volodymyr Selenski í fórseti Úkrainu segist enn vissum að Úkraina sigri Rússland þrátt fyrir erfiða stöðu á Víjúvellinum. Tvö ár er í dag liðin frá innrás Rússa í landið. Fsím er tút, nási viskói tút, gromadjáni súspílstvo tút, fsím er tút, zahýšajmu nási nezaležnýsť. Svona ávarpaði Selenski í úkrainsku þjóðina þegar Rússar réðust inn í landið. Í dag, tveimur árum síðar, er hann enn vissum sigur. Skömmu síðar tók hann á móti leiðtugum nokkur af vestarvetna ríkja á hans dómel flugvelli í útjaðri Kýf, sem Rússar náðu á sitt vald um stund í upphafi innrásarinnar. Rússar fórsið tried to make quick work of Hostomel Airport, and with it, Kyiv. Well, we are standing here today because he was wrong. Leitóðarnir voru mættir til Úkrainu og fund G7 ríkjana og til þess að sína Úkrainumönnum stuðning. Today, we are here to tell you that Europe will continue to stand at your side for as long as it takes, with more financial support, More ammunition, more training for your troops. Þótt enn sé hart barist hefur víglínan lítið fæst til síðustu tvö ár. Fyrir í þessum mánuði viðurkendi yfirmaður Úkrainu hers að staðan væri erfið. Rússar sæki fram og hafi meiri mannabla. Við stríðsreksturinn reyða Úkrainumenn sig nánast að öllu leiti á utanaðkomandi stuðning Evrópuríkja og bandaríkjamanna og mikil óvissa ríkir um stuðning bandaríkjana. Frumvarp um 60 miljardar bandaríkjadala til Úkrainu situr ósamþykkt á borði fulltrúadeldar bandaríkjaþings vegna andstöðu þingmanna republikana. Minningar að tapnir fóru fram víða í Úkrainu og um heim allan. Fréttaritari Rúf tók þessar myndir í Úkrainsku borginni Búdsja í dag. Kóðun tjítko úsvíðónu með sjó zafna Rússíja. Nærri 3,7 miljónir Úkrainumanna eru á vergangi í eigin landi og 6,5 miljónir hafa flúið til annarra ríkja. Um 4.000 hafa leitað skjóls hér á landi og í dag komu Úkrainumenn saman á Kýftorgi í Reykjavík til þess að sína samstöðu og stuðning. Þótt Úkrainu her reyði nokkuð undir högg að sækja í baráttu sinni við rússneska innrásarliðið, segjast hermin Úkrainu langt í frá að vera missa móðin í þessu stríði. Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, hitti hersveitir í austur Úkrainu. Stórskotarhýðin færist nú sífellt nær bænum Kúbíansk. Rússar náðu bænum fyrir tveimur árum, mistu hann aftur í hendur Úkrainu hers sex mánuðu síðar og nú óttast þeir bæjarbúar sem ekki eru flúnir að rauðin sé aftur komin að þeim ef aukin sókn rússana verður ekki stöðvuð. Ný loftvarnarbyrgi eru því risin hér og meðan Úkrainu hér er að tryggja nýja varnarlínu og að þjálfa nýliða. Þingileikur til að lakka herskildu aldur í Úkrainu til að fresta þess að fá 500.000 fleiri til að grípa til vopna. Liffjálfi sem gengur undir gælunafninu Sjústri eða Léttfeti er hér við æfingar nýkomin af víglínunni og á leiðþangað aftur. Eftir að tugfúsundir hafa fallið er farða skorta mannabla í rauðum Úkrainu hers. 
framlínu mennirnir fá því mun minni kvíld en æskilegt væri. Skažuć vyhodite, budem vyhodite, gatičik dalje. No, tipu, u mene bojovoj duh ne vidpav, ja, ja budu stojati do kinca skilke, skilke potrebu. Tomu še ja ne hoću, naprikl, še bi pidar zaliz na kožen klaptik naše ukrajinske zemlji. Það kann að vera dýbra á þessum einarða baróttu hug hjá þeim sem hingað hafa verið kallaðir gegn vilja sínum, sumir komnir af léttasta skeiði. Možlivo, dnes oni tam kudysi to dynuť, ale to neznačný jakýs tam predvíženie taký, že súťevo povlijali na jakúsi tam duže na sam na zahalnú líniu frontu. No, tak bývá, to je vojna, oni prodvinuli dnes, my my prodvinuli zavtra, no. Ukrajinmenn hafa ekki endalausa mannafla eins og rússarnir verið að stafa og þá er farið að skorta bæði vopn og skotfæri. En þó er ekki að sjá að þeir séu neitt að gefast upp, þótt á þá halli í augnablíkinu. Eftir tvö ár er því fátt sem bendi til að þessum hildarleik sé að lúka. Rósa Magnusdóttir, prófessor við HÍ, tekur þú undir þessi orði Jóns að sé lítið sem að bendi til þess að þessu sé að lúka? Já, því miður. Virðist vera svo að báðir aðilar eru mjög langt frá því að ná markmiðum sínum í þessu stríði. Rússar vilja þetta yfir að þeirra á hernumdu svæðunum séu viðurkend en Úkrænumenn eru á því að fá öll hernumdu landsvæðin tilbaka og þar á meðal krímskaga. Hvaða áhrif hefur stríðsreksturinn haft heima fyrir í Rússlandi? Sko, efnaðast fingrarnar hafa ekki haft eins mikil áhrif eins og vonast var til þar sem að Rússar hafa þetta aðganga með stóru mörkuðum, bæði í Kína og á Indlandi, en heima fyrir hefur samfélagið einangrast, það sést til dæmis í aðgengi að upplýsingum og þessi áhersla Pútins í gegnum áratugi á mjög hefðbundin eða íhald sem gildi hefur verið að aukast og það hefur að einhverju leiti styrt þessa tilfinningu í Rússlandi sem að Pútin er alltaf að íta undir núna að stríðið í Úkrænu snúist um átök milli rússneskar heimsmyndar og vestrarnar siðmenningar sem að hann telur að sé bara ógn við stöðu Rússlands gaggvart nágrannaríkjunum og á þessu alþjóðlega sviði. Og svo má heldur ekki gleyma því að andspitna í Rússlandi á móti stríðinu er núna bara eila gjörsamlega út af borðinu, hún er eila algjörlega ómöguleg. Þannig að það er ekkert útlit fyrir að þessu verði mótmælt eitthvað með afgerandi hætti á næstunni. Það er kostningar í Rússlandi í næsta mánuð og þar mun Pútin alveg fá umbúð til þess að halda þessar bráðum alda fjórðungs valdatíð sinni með einum eða öðrum hætti áfram. Þannig var allan okkur vafið um úrslit þeirra kostninga. Fórsetti Úkrainu, hann segir að Úkraina eigi eftir að sigra. Heldur að sé einhverju möguleikar á því? Því miður er útlifðu ekki gott eins og staðan er núna tveimur árum eftir að stríðið hófst. Rússar, eins og ég segi, munu vilja að svæði þeirra verði yfirráða við þessum svæðin verði viðkend. Úkrainu menn vilja fá full yfirráð yfir Úkrainu. En það mun reynast mjög erfitt og veldu mikið á áframhaldandi stuðningi Vesturlanda. Þannig að Selenski þarf kannski að fara að endur skilgreina hvað sigur fyrir sjálfstæða Úkrainu þýðir með tilhættinu til þess hvernig fram líða stundir og gæti þurft að ganga samningabordinu. Takk fyrir komunni beina útsendingur og samt til okkar núna. Hér að saksóknari hefur fellt niður mála á hendur knarsbjöldumanninum Alberti Guðmundsinni sem var kærður fyrir kynferðisbrót í fyrrasumar. Málið var fellt niður á þeim grundvelli að ekki þætti, það þætti ekki líklegt til sakfellingar. Albert hefur ekki mátt leika með landsliðinu frá því að málið komu vegna regna kási um leikmenn sem sæta lögreglur hans og hann hefur hins vegar leikið með genu og ítölsku úrvalsdeildin í allan vetur og við erum meðal bestu leikmanna deildarinnar. Lögmaður konuna sem kærði Albert segir í umlýsingu að til skoðunar sé hvort hún kæri niðurfellinguna til ríkisaksóknara. Hún hefur málnið til þess. Örli til von hefur kviknað um vopnaglíða á gasa eftir að ísraelski miðlar greindu frá því í dag að samninga viðræðum í París miði vel. 92 hinn minnsta voru drepin í árásum ísraelsar síðasta sólaring. Meiri hluti hinn að lofnu eru konur og börn. 
Í morgun var bænastund við Al-Aqsa sjúkrahúsið fyrir 25 af fórnarlömbum næturinnar. Það yngsta var fjögra mánaða drengur. Hann fættist stuttu eftir að stríðið hófst. Í nótt beindi Ísraels her árásum sínum að Dýral Bala sem er fyrir miðju á gasaströndinni. En eftir háti í dag barust fregnir af árásum á borgina Rafa sem er síðist á gasa. Í og við borgina hefst við allt að ein og hálf miljón manna, öll í leit að skjóli, vatni og mat. Neiðin er gífurleg og hjálparsamtök segja sífelt erfiðara að dreifa hjálpargögnum til fólksins. Þrýstingur á hamasamtökin og ísælsk stjórnmöld um að semja um vopnalli eykst stöðugt. Fulltrúar frá bandaríkjunum Katar og Egyptalandi hafa setið við samningaborðið í París og freista þess að ná fram samningi um vopnalli. Þangað er einnig komin sendinemnd frá Ísrael, leitt af yfirmanni Mossad, Ísraelsku leyniþjónstunar. Von hefur kviknað um að samningar náist eftir að Ísraelskir miðlar greindu frá því að viðræðum miði vel. Samkvæmt heimildum er á borðinu samningur um sex vikna vopnalli, gegg því að 40 ísraelskum gíslum verði sleft og hundruðum sleft úr ísraelskum fangelsum á móti. Vatnið tekið að reyna þótt lítið sé um nýtengda heita vatnslögum til Grindavíkur. Reikna má með að á mánudag verði fullu þrýstingur komin á kerfin. Þó þessi vaspuna sé ekki tilkomið mikil að sjá, liggur að baki þrótlaus vinna margra verktaka við að ná þessu rennsli. Seinni partinn í dag tókst loks að hleypa örlitlu heitu vatni á nýja heita vaslögn til Grindavíkur. Eftir að ljóst varð að skemmdir á lögninni væru miklar var ákveðið að hefja vinnu við nýjar tengingar yfir hraunið. Undanfarna viku hafa verktakar unnið í kappi við tíman við tengingu nýju lagnarinnar ef nýja skildi kalla. Við erum að nýta hér lögn sem var í gangi fyrir tveim mánuðin síðan. Við sóttum bara hérna rétt norður fyrir nýja hraunið og fluttum síðan hér í heilu lægi og erum að tengja í dag. Allt kapp verður lagt á að klára frágang lagnarinnar fyrir yfir vofandi gos sem vísindamenn spá að verði jafnvel innan fárra daga. Það verður ekki farið hérðan í fyrir að búið er að fylla yfir hann og ganga frá hann á þann máta sem við getum. Og hvernig er það gert? Það er umlega bara fyllt yfir með fyllingarefnum hér á svæðinu og búin til svona hryggur yfir hann sem að vera hann fyrir þessu. Sigrún Inga Ævarsdóttir, samskiptastjóri HS Veitna, segir að reikna megi með að fullum þrýstingi verði hleift á kerfin á mánudaginn. Samtök atvinnulífsins og það sem eftir stendur að breyðfylkingu stjættarfélaga innan ASI heldu samninga viðræðum áfram í karpúsinu í dag fjórða daginn í röð. Fundi lög klukkan hálf sex. Bóðað hefur verið til áframhaldandi funda hjá ríkisáttar sem er að klukkan tólf á morgun. Síð deyis sagði Vilhjálmur Byrgisson, formaður starfsgreinasambandsins, að viðræðunum miðaði ágætlega. Samningsaðilar væri að vanda sig á öllum stigum. Í gær sagði Ragnar Þór Ingólsson, formaður Vaffer, að til greina kæmi að Vaffer tæki höndum saman við önnur stjættarfélög í kjaraviðræðum og nefndi þar fagfélögin sem möguleika. Fagfélögin, félög iðn og tæknifólks, tilkyndu einmitt í gær að ekkert þokaðist við samningaborðið og því hafi verið ákveðið að hefja undirbúning að verkfallsaðgerðum. Félögin ætla að ráða ráðum sínum og funda undir lok næstu viku. Þá ætti að koma í ljós hvers konar aðgerðir verður ráðist í. Myndur vilja fá Vaffer inn í þetta með ykkur? Já, það eru þetta góðu félagar okkar sem eru þar og við þetta erum í sömu baráttu að reyna að ná kjarasamningum og breytin skiptir þetta miklu máli en þetta er eitthvað sem er alveg ótíðanbært að vera að ákveða og ræða hér. Bandaríska lifja eftirlitið veitti alvótekk í gær langþráð markaðslifi fyrir lifið Simlandi sem að er samheitalið við gyktalifið Humira eitt mest selda lif heimsins. Fórstjóni segir þetta að gríða stóran áfanga fyrir félagið. Það gekk ekki þrautalöst að fá leifið í bandaríkjónum um sókt fyrirtækið sem saði tvisva verið hafnað fyrst í aprílið fyrra. Í kjölfæri hrundi hlutabrifaverðið sem hefur hins vegar tekið vel við sér og meir en tvefaldast frá því að það náði botni í júni. Búvistið við að það hækki enn eftir fréttir helgarinnar þegar að markaðir opna á mánuda. Börn í Sjöttabekki Hlíðarskóla í Reykjavík eru með 20 mismunandi móðurmál. 
þau segja mikilvægt að kynna ólík tungumál og menningu hvert fyrir öðru. Hvað hefur þið þótt svona skemmtilegast við daginn í dag og þetta verkefni? Ég myndi segja að það væri örugglega að læra svona, já, um menningu vina minna og sjá hvernig, já, tungumálu þeirra er og það opnum hugamynd aldrei svona fyrir þeirra menningu. Þetta kjarnar vel tilefni þess að börnin komu saman í veröld húsi Vigdísar og kynntu móðurmál sín uppruna og menningu og svo kölluðu menningar móti. Framtakið er samstarf Vigdísar stofnunar og tungumálamiðstöðar Háskóla Íslands og gengur út á að varpa ljósi á styrkleika og fjölbreytileika barnana. Það kom í ljós að í þessum eina árgangi tengjast börnin tuttugu tungumálum. Sko, blóðfæði minn er frá Sri Lanka en pappi minn er hálf franskur og ég bjóði París og mamma minn er íslensk. Krakkarnir kynntu líka reynsluheimsinn og persónuleg hugðarefni fyrir hvert öðru og fóreldrum. Við erum að sína svona takka skóna okkar perli sem ég perlaði og bara á móðismál daginn eða svona. Af hverju eru þau að halda þennan dag? Því að kennar hann okkar saga hverju að gera það. Nóvak er frá Serbíu en fættur á Íslandi og vinur hans Benas er frá Litáin en hefur búið hér í sex ár. Báðir heimsækja þeir upprunalöndin sín og fjölskyldurnar þar á hverju ári. Tungumálin sem maður talar er hluti af fjörsjóðnum sem maður hefur með sér og svo er það líka mikilvægt að börn og fólk almennt eru áhugs um tungumál vegna þess að við þurfum sem þjóð og sem samfélag á fólki að halda sem tala tungumál. Ekki bara talað mál, þarna voru líka þrjár heyrnarlausa stelpur sem kynntu sitt tungumál, táknmál og segja það mikilvægt. Já, það er mjög mikilvægt. Þannig getur fólk kynst menningunni líka, döfmenningu. Og það er líka ef einhver er heyrnarlaus og getur ekki tjá sig með rannmáli, þá er mjög gott að kunna táknmál. Og það er mjög gott líka að geta skrifað og nota síman ef það er einhver sem kann ekki táknmál, þannig að maður geta átt samskipti. Væri betra ef að fleiri töluðu táknmál? Já, það væri það. Setni undan úrslit söngvakeppnina fara fram í kvöld og hún verður í bitni útsendingu hér á eftir. Pétur Magnússon, fréttamaður, er í myndver í Grafarvogi þar sem keppni fer fram og yfir til þín, Pétur. Jú, Bogi, hér er svona alltaf að vera tilbúið eins og sérstætt um bakvöld mig þegar fólk byrja að streyma inn hérna á þessu sviði þá koma fram fimm keppindur og fresta þess að keppa í úrslitum sem keppinar í að næstu viku en hérna hjá mér eru tónlistastjórar kvöldsins, Högni og Kristjana, já, Högni, ég byrjuð þér, hvernig, svona, hverju getur fólk búist við í kvöld? Ég held að það megi búast við virkilega miklu hugreiki, innblæstri, hetjudáðum, ég held að verði bara hrikalega skemmtilegt. Kristjana, þú ert búin að vera svona rapp þjálfæri og svona að leiða keppinduð þér gegnum að eru allir tilbúnir? Já, mér finnst óvarnilega góð hérna heilsa í gangi þetta árið og allir einhvern veginn tilbúnir og sterkir engi mig kvef, allir bara mjög peppaðir. Nú hefur aðdrandinni verið svolítið óhefbundin, mikil umræðum bæði sniðganga í Júrugusunum líka jafnvel sko að sniðganga þessa hérna keppni, hefur það haft árið? Tja, það hefur haft vissulega árið af því að það setur það setur mikið það skapar mikla tilfinningu, það skapar krefur mann svör og ég held að krefja líka alla sem standa að keppninni um svör keppendur um um það hvað þeir vilja að segja en það sem er kannski merkilegt í þessu er það að menning og listir, tónlist er og getur haft aktivt árif á samfélag og getur breytt hlutum og í þessu tilviki er er einfallega er grundvöldið til þess að að hafa árif á frásögnir sem við höfum um hvað það er að vera manneskja og hvernig við umbörum hvort annað og við búum í líðræðis samfélagi sem betur fer og þess vegna er þetta auðvitað bara frábært að þetta skuli hérna við skulum taka þátt í þessum hverfi bil sem er bara Íslands samfélag. Eitthvað að lokum? Já, mér langar að benda á sambandi við að þeir nú eru svo margir sem eru svo stór og flott ný sjónvörp að hafa réttu stillingu náði í kvöld, ekki hafa talstillingu heldur hljóðstillingu. Þá er það komið til skýla, segja það gott í hann. Takk fyrir það, Pétur. 
og við munum það að stilla sjónarspinn okkar rétt. En Birta Líf Kristjánsdóttir viðafræðingur kvöldsins spáir hægri breytilegri átt framan af á morgun, víða verði bjart og frost 3-12 stig, vaksandi sunnanátt síðdegis og þyknar upp vestan til á landinu, 8-15 metrar á sekundu og rigning eða snjókoma þar sint annað kvöld með hlýnandi veðri. Birta Líf fer nánar yfir viðurhorfin næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Þorvaldur Örlíksson var í dag kjörinn formaði knastbundi sambands Íslands á ártingi sambandsins í Úlfarsvartal. Þetta er svona aðeins að sjallast inn og átta sjá þessu, þetta er stórt og mikið hlutsvar. Valur varð í dag deildarmeistari hvenna í handbolta, þrátt fyrir að NCU tvær umferðir eftir af deildarkefninni. Bikarmót í hópfimleikum var í Eilsöll í dag og Bæir Leverkús en heldur mögnuðu gengi í sinnu á fram í þýska fótboltanum. Þetta á sitthvað fleira í íþróttum hér handan hotsins. Helstu þrýsti kvöldsins hjá okkur. Tvö ár er í dag frá Indrós og Rússa í Úkrainu. Miljónir Úkrainamanna er enn á flótta og harði bardag að geisa. Víglínan breytist lítið sem ekkert. Fórseti Úkrainu er enn sigurvis þrátt fyrir að stríði sé farið að reyna verulega á mannabla og hernaðamátt Úkrainumanna. Við heimsóttum eina af hersveitum þeirra í þrettatímanum. Í dag var byrjað að hleypa heitu vatni á Grindavík í litlu magni eftir þrótlausa vinnu við að tengja nýja hittavindulögn. Allt kapp er lagt á að verja hana fyrir yfirvogandi gosi. Örlí til von hefur kviknað um vopnalí á gasa. Ísraelskir miðlar greina frá því að á borðinu séu dröga samning um sex viknalí á átökum. Það er skemmtilegt að opna hugan að læra að menning og tungumál vina sinna segi nefnandi í Sjöttabekk líðarskóla í Reykjavík. Börn í árgangnum komu saman og kynntu menningu sína, hugðarefni og tuttu ólík tungumál hvert fyrir öðru. Og næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og við minnum auðvitað á vefin okkar rúpunktur í sem að ég er á þremur tungumálum í slensku, ensku og pólsku. Hann er uppfærður allan sólarhringin og svo minnum við líka á að rúpunkturís, appið er í þessum fyrir snjartæki þar sem að má horfa á þennan fréttatíma og allt að skrá efni okkar en þessum fréttatíma er lokin og svo minnum við á söngakefna sem byrjar innan skams verði sæl. Á rúf í kvöld Söngvakefnin 2024, bein útsending þar sem setni fimm lögin í Söngvakefninni 2024 eru flutt. Týndi konungurinn, bresk gamamynd um sjálfmenntaðan sakfræðing sem storkar þunglamalegu háskólasamfélagi með tilraun til að finna líkamsleifar ríkars konungs þriðja sem hafa verið týndar í meirinn 500 ár. Flugumaður, sannsögulega mynd um leynilegan útsendara í allríkislörglu bandaríkjana sem tekst að afhjúpa peningaþvætti kólumbíska eitulífega baronsins, Pablos Escobars. Þannalagsli Íslands í handbolta heldur leiðsinni áleiðis á EF.